朋友们，大家好，我是远方。我现在所在的位置啊，是在东莞市东城区的一个工业区里面。这两旁啊，也是坐落了很多的工厂。在东莞这座城市呢，呃，目前来说，在城区啊，工厂不多，但是在下面的村镇啊，那周围啊都是工厂。嗯、呃，大家可可以看一下，这一条路啊叫温州路。嗯、呃，今天想说的是什么呢？很多朋友们在问我说。那这边也是临近快过年了吧？有一些朋友还想着说是，呃，出来这个找工作呀，或者是说想了解一下这边那个就是工作好不好找啊，就是这个意思。那么刚好今天我有时间呢，就想着到工业区里面呃去看看，因为正常来讲啊，呃，他们工厂里面招工都会在厂门口啊处理一个那个招聘广告或者是招工牌。啊，我们去看看，去问问，然后给大家来做一个参考。东莞这座城市呢，你不管怎么说，它有七百多万的外来人口，哦，本地人口啊，仅仅的只占有两百多万，啊，所以说呢，呃，总体来说，这边的机会啊，可能啊，比家里面还是要多一些，因为毕竟工厂多。那有一些朋友们可能就会说了，东莞谁还来呀？那工资低，消费高，是吧？呃，这是怎么讲呢？就是要根据自己的这种那个情况，然后去看待这些问题。毕竟来说呢，它不能一概而论。其实一个工厂里面呢，它的这些好的工作岗位啊，也是有限的。那每一个人都想做又轻松、工资又高，哦、呃，那么这样子的岗位，那也是不可能的。就像咱们呃日常的这个社会上一样呢。大家都想去做公务员，那么这个公务员，呃，也不是每个人能做到的，它包含了方方面面啊。所以说，为什么考公务员都很那很热门呢？啊，就也就是这个原因。有一些朋友觉得自己能力过硬，然后呢，技术好，啊，就想找一个轻松一点的，工资高一点的。当然了，你如果是真的能力能达到了，相信在东莞也能找到一份。这个收入不错的工作，但是呢，就怕就怕呢，就是自己没有其他的门路，就是没有什么能力和技术可言，然后呢，就想着又轻松，又要工资，要收入，和人家有能力，也比如说有技术的人，那个收入是一样，那这一点呢，那肯定就有点麻烦了，对不对？如果是说现在你一份收入没有，又面临着养家的一个压力。啊，你就不能过于挑剔了，就先找一份工作先做着，然后呢，骑驴找马是吧？边走边看，在工作当中呢，可能是说这一件工作呃可比较辛苦，是吧？可能是说没有达到你的满意要求，那么你在这个中当中提升自己，再寻找机会突破，啊，我觉得这一点呃才是正常的。如果是说你现在饭都吃不上了，家庭压力很大，然后呢？有一份工作在那里摆着，你又不想去干，你就觉得辛苦，然后呢，觉得不适合自己，或者是说把自己看得很高，然后一直又找不到合适的，像这种啊，可能是说心态就是有问题的。当然啦，你如果是说那个自己有其他的门路，比如说在家里面有门路，谁也不愿意背井离乡啊、呃，到这个外面来找一份工作，对吧？毕竟来说，呃，日常生活还有。呃，这个住宿条件啊，饮食环境啊，啊，还有自己的这个亲戚朋友的这个人脉关系啊，等都不在这里啊，就是一个陌生陌生的城市，所以啊，呃，既然选择来了，来到这边了，那肯定啊，也是因为啊，你在其他的地方没有这种门路啊，想着来这边碰碰运气，对吧？像很多就是在这边，像那个人家那边工地上啊，或者是说，呃，生产线上啊。啊，那你只要是辛勤、肯干，那么一份工资，我觉得随随便便都能找得到的。现在呢，我已经到了这个工业区里面了，大家可以看一下两旁的这个出租房啊，是非常多的。像这种出租房啊，价格一般的都在两三百或者是三四百吧，非常的实惠，就适合在这边工作、上班、打工的人员居住。因为毕竟来讲，你要是住在厂里面的集体宿舍，可能环境呢还没有这个出租房好，啊，最起码自己一个人住在出租房里面的话，呃，那个自由一些
是吧？呃，环境没有那么嘈杂。现在呢，我已经到达这个工业区里面了。刚才在这边吃个早餐，然后吃了一个瘦肉汤米粉，肉非常多，八块钱，物价也很便宜。呃，前方呢，我看到这两边呢都是一些工厂的宿舍，啊，给大家来看一看。看，一般的情况下呢，就是要是在厂里面上班，就是住这种，呃，集体宿舍了。呃，如果是你不想住了，他很多厂里面，听说啊，有很，有很多的那个。呃，住房补贴，你在外面出租房，一个一个月给你补贴多少钱？好像是这一种吧。当然了，也有一些，呃，环境好的工厂是吧？因为比如说那些高精尖的企业，什么手，什么华为啊、松山湖那边的，那工资啊就高。啊，像这些劳动密集型的产业，传统的手工业、嗯、这些工厂呢，是有有能找到一份工作，但是有可能呢。环境啊，就没有人家那个高科技的工厂，呃，那个环境好，是不是？看这两旁呢，也都是工厂，并且呢，就是怎么说，一个村里面都有很多工厂嘛。人家想找工作的，在厂里面门口啊，逛一逛，看一看，然后招工了就去问问，是吧？看这周围这一圈，看那边，是吧？那写的名字都是两个字，两个字的。我们去转一圈看看吧，看这工厂也都差不多吧，我感觉，并不是说像网传的那样子很不堪，说环境恶劣，工资低，然后克扣工人工资，啊，不能一概而论吧。现在呢，也是一个法治社会嘛，是吧？啊，这都是工厂。啊，门口也都有招聘的，看那招聘什么的，我去看看。招那个国内文员，综合薪酬四千五百多，然后每周休息一天，嗯，八点到十二点上班，一点半到六点上班。国际外贸业务综合薪酬五千到一万加，一万加业绩提成，每周休息一天，八点到十二点，一点半到六点，没有加班，法定节假日，全日制大专以上的学历就可以了。看这边也是一个银丰纸业，门口没有看到招工牌。我们看看，就是说有这这一圈的工厂，有几个工厂在门口招工的。啊，这边也有招工，也有招聘的，看一看。清洁工是五十八岁以下，初中学历就行了。公司福利，然后没看出来有多少钱，可能四千左右，三四千。招品管员、作业员，作业员呢是二十五到四十五岁。呃，综合月薪是五千到七千，然后底薪加加班费、岗位津贴还有六百，全勤奖三百四，高温补贴每年的六月到十月是有三百块啊，这个感觉的待遇还不错。上班时间，上班时间没写，就是底薪加加班费嘛。对，还招聘配色学徒、助理工程师、销售，啊，这个工厂。呃，招的齐全。他那个作业员基本上就是流水线上的普工嘛，啊，这边也招。这个地方招印刷助手，薪资面议。我看了一下，你看那边门口也有招聘的，我们也过去看看。看了一下，就是这、呃、这边的厂子，啊，这边里边也在招，并且在贴的里面，大大字贴。招聘广告，看这边有，还招临时工呢，冲压工、搬运工、服从管理、勤劳，年龄二十到五十。这个就等于说啊，我们看到那很这么几个工厂，就是这两边附近的，大概有一半以上的门口都在贴着有招工的。也就是说，很多朋友们在讲，有些工厂啊，就是常年在招工。啊、呃，有些工厂啊，就是挤破了脑袋进不去
，啊，这也就是应了我们刚才说的那句话，每个人都想着环境好又轻松，工资又高啊，又没技术，对不对？所以啊，你各方面的原因，你要想找工作啊，就是要综合考量一下吧，啊，有得有失，对不对？这个情况也给大家看了，一半以上的工厂都在招工，啊，只不过是自己要选择一个好的，可能确实有点难，这也就是。一种现象是什么？打工的想找工作的说这边没有工作机会，找不到工厂呢，他需要人，嗯、呃，就这个岗位可能是有点不好，然后一直在招不到人，啊，就是造成两难的一个局面。大家说我说的对不对？啊，那么这个视频就分享到这里吧，咱们下期再见，拜拜。